dopo la partita persa con la, la Fiorentina, è stata una settimana lunghissima per questo, e con una Roma che è vero che era ormai soddisfatta della conquista della Coppa Italia, ma è pur sempre una squadra di assoluto valore che in qualsiasi momento ti poteva fare brutti scherzi. Infatti il Cagli ha dovuto fare una partita attenta, ordinata, senza sbavature per poter vincere con la massima attenzione e con grande concentrazione. Fin dall'inizio ha tentato di sfruttare anche le minime occasioni in cui una punizione dei conti in verticale per Pepe che non è riuscita ad arrivare prima di Cursione a sinistra, in questo caso di Colucci, il cross basso sul primo palo, il pallone allontanato da Mexes, poi il tiro contratto su Pepe con intervento di Aquilani, il pallone che termina in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Cagli che inizialmente eh, dà gran ritmo e soprattutto Pepe si mette in mostra in questo avvio di partita, anche se poi l'assist molto bello è di Biondini che si ripeterà nel secondo tempo, il tocco con l'esterno per l'incursione di Suazzo che è il più lesto di tutti a rialzarsi dopo aver anticipato e messo in difficoltà Ferrari e Curci, palla depositata in gol dopo 12 minuti e mezzo e un sollievo questo, anche perché poi in modo concomitante c'era l'Empoli che segnava Raffica sulla regina, insomma ha contribuito a tranquillizzare almeno il pubblico perché i calciatori chiaramente i risultati sugli altri campi non li conoscevano. Cagliari che ha continuato, ancora un'occasione per Pepe, molto attivo come detto, qui forse ritarda il tiro, dà modo a Ferrari di recuperare e sul tiro il pallone ribattuto in calcio d'angolo. Ancora Pepe, tiro da fuori, in questo caso Curci che riesce a ribattere, poi pallone intercettato alla retroguardia della Roma. Che Piamiarino esce dal proprio guscio, non, ci sta a guardare, non sta a guardare, qui per rotta manca clamorosamente il gol dopo l'uscita un po' così di Chimenti sul cross da destra di Williamson, ancora un tentativo da parte della Roma, sempre con Williamson il cross, il colpo di testa qui è di Aquilani. Ecco il rigore che porta la Roma sul pari, alza il braccio Biondini, lo stacca dal corpo, ma lo fa probabilmente per proteggersi dal pallone stesso, sta di fatto che l'arbitro, in questo caso Pignolo, particolarmente Pignolo, vede il braccio staccato, fischia il calcio di rigore che Totti trasforma spiazzando Chimenti e riportando la Roma sull'1-1. E anche in questo caso il Cagliari comunque non si scompone, rimane tranquillo anche dopo il gol subito e riprende a ricercare il vantaggio. Suazzo cerca il dialogo, il tocco è di Marchini, il tiro tentato da Pepe con deviazione in calcio d'angolo. Eccolo Pepe inquadrato, autore di una grande partita. Poi quest'angolo all'interno dell'area, ancora Pepe di testa con il pallone che termina lato alla sinistra del portiere. Il gol arriva comunque prima della chiusura di tempo, nasce nel settore di sinistra, palla per Pepe, non è questa l'occasione, questa è un'altra occasione capitata al Cagliari col cross di Pepe e l'anticipo su Suazzo che non è andata a chiudere sul primo palo, in questo caso anticipo netto da parte di difensori. Ecco il gol, il dialogo è tra Pepe e Marchini, Marchini che aveva dato a Pepe all'interno dell'area, Pepe si è decentrato, ha portato un po' a spasso i difensori e poi ha servito per l'incursione di Marchini, molto bella l'azione perché poi ha, ha, è stato bravo Pepe a dare all'altezza del dischetto, il difensore in queste situazioni è sempre in grande difficoltà sulla palla che viene data all'indietro per il centrocampista che accorre. Il Cagliari è un'altra occasione in chiusura di tempo con Suazzo che conclude col sinistro la palla che termina all'alto. Si va al riposo, nella ripresa la Roma inizia con un certo piglio, qui un'occasione che capita a Totti che però calcia malamente da sotto, pallone alto sulla traversa. Quindi un colpo di testa, anzi no, qui un tentativo di Aquilani da fuori area con il pallone intercettato centralmente da parte di Chimenti e una sgroppata di Suazzo che scarica su Colucci, Colucci scivola al momento del cross e perde l'attimo propizio, si scusa immediatamente con i compagni per l'occasione sfavorevole in cui è capitato, poteva essere il gol del 3 a 1. La Roma ancora insidiosa con in questo colpo di testa che viene neutralizzato da Chimenti e poi l'azione del gol. Marchini per Ferri, è molto bella l'azione del Cagliari, il tocco per Biondini, altro assist con l'esterno e gran tiro in controbalzo di Marchini che realizza il gol, guardate cosa dice, chiudiamo tutto perché ormai è finito il calcio, dopo un gol di questo tipo ha detto una cosa del genere, che poi ho visto che ha levato la maglietta, come dire, vado via, vado via, dopo questo vado via, non, non c'è più calcio. Rivediamo il ha tiro di Marchini, così, ha detto così, il calcio. <ride> è finito il calcio, dal labiale sembrava così, ho cercato di interpretare. Gran gol di Marchini, 3 a 1 per il Cagliari che a questo punto ha la partita in pugno, cambi per la gestione della gara, standing ovation per Marchini, applaudotissimo da tutti i Santeria che nelle ultime due settimane ha potuto apprezzare tre gol importantissimi da parte dell'esterno e, e poi Roma pericolosa, qui Chimenti prima su Totti, poi su Taddei, eccolo inquadrato Totti, ancora Cagliari con questa occasione che tenta di sfruttare Suazzo, va via nel settore destro, si accentra, 
forse poteva dare come Pepe aveva fatto prima verso Pepe, invece tenta il tiro, si scompone tanto da mh, avere qualche guaio e indurre Giampaolo poi a sostituirlo e qui una conclusione ancora della Roma con Rosi, prima del gol c'è ancora questa azione giallorossa con questo tiro al volo in Mexes e la risposta di Chimenti che devia in calcio d'angolo, arriva poi il gol del 3 a 2 e Fatì che la costruisce, che costruisce l'azione col cross all'interno, Totti solo che stavolta può depositare in gol. È la fine comunque della partita perché il Cagliari mette in cassaforte il pallone, non ci sono più occasioni a seguire, arriva anche il triplice fischio con grande soddisfazione di tutti, c'è ancora un'occasione per Pepe, vedete questa azione nel settore di destra, il tiro con la bella risposta di Curci e poi la palla gestita da Rosi, dicevo poi arriva il triplice fischio, ecco il momento, il Cagliari alza le braccia al cielo perché il suo compito lo ha eseguito perfettamente, però per poter avere la certezza matematica bisogna aspettare il risultato di, Cata di Genova dove giocava Sampdoria Catania, vi ho spiegato prima Stefano in introduzione quale combinazione bisognava attendere.